कोळा म्हटला की आठवतो तो गावच्या मोकळ्या जागेमध्ये जमलेला बैलांचा मेळा बैलांच्या अंगावरती टाकलेली झूल आणि वेगवेगळ्या रंगांनी रंगवलेले त्यांचे मजबूत खांदे पण या सजावटीचा बैलांना त्रास तर होत नाही ना याचा विचार आपण कधी केलाय का यंदाच्या बैल पोळ्याला सजावट करताना काही गोष्टींची काळजी घेणं गरजेचं आहे कोणत्या त्या पाहूयात ऋषीनंतर कृषीला पुजणारी आपली भारतीय संस्कृती याच कृषी संस्कृतीत बैलाचं स्थान अगदी महत्वाचं याच बैलांच्या कोड कौतुकाचा पोळा सण जवळ आलाय पोळ्याच्या आदल्या दिवशी खांदेमळ हा सण असतो अनेक भागात या सणाला खानमोळ किंवा खानमोळ या नावानेही ओळखलं जात वर्षभर नांगर वखर आणि शेतकऱ्यांच्या गाडीचे जू बैल आपल्या खांद्यावरून वाहत असतो त्यामुळे या दिवशी शेतकरी बैलांच्या खांद्याला हळद तूप लावत त्याची खांदेमळ करतात त्याला साधारण गरम वाफेचा शेख सुद्धा यावेळी दिला जातो वर्षभर ओझी वाहून थकलेल्या बैलांच्या खांद्याला यामुळे काहीसा आराम पडतो असं त्यामागचं कारण आहे हळद आणि जो तूप आहे हे एकत्र करून याचं जे मिश्रण आहे ते बैलाच्या खांद्यावरती चोळतात त्याला अगोदर गरम पाण्याने एक आंघोळ घालायला पाहिजे बैलाला शास्त्रीय दृष्टिकोनातून म्हणजे त्याचे सांधे थोडेसे मोकळे होतात त्यानंतर हळदीने आणि तुपाने त्याला ही खांदमळ करावी जेणेकरून त्याच्या अंतर्गत ज्या काही शिरा ज्या काही त्याच्या वाहिन्या ज्या काही दबलेल्या असतील त्या या निमित्ताने मोकळ्या होतील आणि बैलाला एक तरोताजगेपणा हा वर्षभर पुढच्या कामासाठी आपल्याला या निमित्ताने याशिवाय या दिवशी आणि पोळ्याच्या दिवशी नदी आणि पाणवठ्यांवर बैलांना आंघोळ घातली जाते मात्र बऱ्याचदा बैलांना चुकीच्या पद्धतीने आंघोळ घातली जाते यामुळे बैलांना त्रास होऊ शकतो त्यासाठी काय काळजी घ्यावी ते पाहूया शास्त्रीय दृष्टिकोनातून बैलांना पुरणपोळी आपण काही द्यावी असं मला वाटत नाही यासोबतच जर आपण खरारा बैलाच्या अंगावरून एक विशिष्ट प्रकारचा एक काटेरी ब्रश असतो तो हा ब्रश जर आपण त्या बैलाच्या अंगावरून फिरवला तर त्याने त्याचे जे काही केस जे मेलेले केस आपण ज्याला म्हणतो ते केस निघून जातील त्याचं रक्त बिसरण अतिशय चांगल्या पद्धतीने होईल आणि बैलाला खऱ्या अर्थाने एक ताजेच दवाना झाल्यासारखं वाटत बैलांना पुरणपोळीचा कोड नैवेद्य या दिवशी दिला जातो मात्र यामुळे बैलाच्या पचन क्षमतेला त्रास होण्याचा संभव असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात या दिवशी एका बैलाला साधारणतः दीड ते दोन किलो खास बनवलेल्या आंबोणाचा आहार दिल्यास ते पोषक ठरत आंबोण म्हणजे डाळीची टरफल सरकीची पेंड आणि पीठ हे योग्य प्रमाणात पाण्यात भिजवून तयार केलेलं अन्न याशिवाय बैलांची शिंग रंगवताना अनेकदा रासायनिक रंगांचा वापर केला जातो बैलांची शिंग रंगवण्यासाठी गेरू आणि शेंदूर या नैसर्गिक रंगांचा वापर करावा बैलांना रंगवायचं केस बैलांच्या शिंगांना जे रंगवलं जातं ते मुळात त्यांना काही शिंगां शिंगांच्या माध्यमातून त्यांना काही रोग रोगराईचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून त्याला गिरू आणि शेंदूर हे दोनच नैसर्गिक रंग आहे जर आपल्याकडे हे उपलब्ध असतील तरच आपण बैलांना रंगवा ऑइल पेंटने बैलांच्या शिंगांना रंगवण्याची काहीही गरज नाही शिवाय बैलांच्या अंगावरती कुठलेही रंगीत ठिपके मारण्याने सुद्धा त्यांना अंतर्गत इजा होऊ शकते त्यांचे केस गळून पडू शकतात कातडीला इजा होऊ शकते म्हणून ह्या गोष्टी टाळ्याव्यात यासोबतच बैलांना दारू पाजण्याचा प्रघात गेल्या काही वर्षांमधून आपण बघतोय तर याचा कुठलाही संदर्भ शास्त्रीय दृष्टिकोनातून नाही आहे अवैध असं ज्या गोष्टी आहेत त्या कुठल्याही आपण त्याला खाऊ घालू नये त्यांना पिऊ घालू नये पोळ्याचा सण हा शेतकरी आणि बैलांमधल्या नात्याला दृढ करणारा आहे त्यामुळे पोळा हा बैलांच्या दृष्टीने अधिक आरोग्यदायी झाला पाहिजे आणि त्यासाठी शेतकऱ्यांनीच पुढाकार घेणं गरजेचं आहे अकोल्याहून उमेश अलोनीसह ब्युरो रिपोर्ट एबीपी माझा